కేరళ తమిళనాడు లక్షద్వీపులను ఓకే తుఫాన్ వణికిస్తోంది కేరళలో ఏడుగురు తమిళనాడులో ఆరుగురు చనిపోయారు లక్షద్వీపులో రెడ్ అలర్ట్ కొనసాగుతోంది శబరిమలలో భక్తుల యాత్ర ఆగింది వాయు నావికాదళ తీర ప్రాంత వాసులు జాలర్లను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నాయి రక్షణ శాఖ మరిన్ని బలగాలను పంపాలని కేరళ ప్రభుత్వం కోరింది శ్రీలంకలోనూ ఓకే తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తోంది ఓఖీ తుఫాను అతి తీవ్ర తుఫానుగా మారింది మరో ఇరవై నాలుగు గంటల్లో మరింత బలపడి పెను తుఫానుగా మారే అవకాశాలున్నాయన్నారు అధికారులు కేరళ తమిళనాడు తీర ప్రాంతాలపై తీవ్ర ప్రభావం కనబడుతోంది గంటకు నూట పది నుంచి నూట నలభై ఐదు కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని అధికారులు చెప్పారు రాబోయే ఇరవై గంటలు లక్షద్వీప్ ప్రాంతాలకు చాలా కీలకమని భారీ డ్యామేజ్ జరగొచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు లక్షద్వీవుల్లో ఇప్పటికే రెడ్ అలర్ట్ కొనసాగుతోంది ఓఖీ తుఫాను ప్రభావంతో కేరళ తమిళనాడు తీర ప్రాంతాలు నగరాలు తీవ్రంగా దెబ్బతింటున్నాయి తిరువనంతపురంలో భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని ఇండ్లు మొత్తం నీళ్లలో మునిగాయి కేరళ తీర ప్రాంతంలో ఎయిర్ఫోర్స్ నేవీ బలగాలు రక్షణ సహాయక చర్యల్లో పాల్గొంటున్నాయి జపాన్ కు చెందిన కార్గో వెజల్ ను రెస్క్యూ కోసం వాడుతున్నారు తీర ప్రాంతాల్లో చిక్కుకున్న నూట మంది జాలర్లను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తీసుకొచ్చారు తీర ప్రాంత ప్రజలను వాయుసేన విమానాల్లో త్రివేంద్రం ఎయిర్పోర్టుకు తీసుకొచ్చి రక్షిత శిబిరాలకు పంపిస్తున్నారు తమిళనాడులోని కన్యాకుమారి జిల్లాలో కుండపోతగా వర్షం కురుస్తోంది తిరువల్లూరు కాంచీపురం జిల్లాల్లోనూ వానలు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి కన్యాకుమారి దగ్గర సముద్రం ఉప్పొంగుతోంది ప్రఖ్యాత సుశీంద్రం ఆలయంలోకి నీళ్లు చేరాయి దీంతో గుడిని మూసివేశారు చెన్నైలో వర్షాలు కొనసాగుతున్నాయి తమిళనాడు తీర ప్రాంతాల్లో కరెంటు సరఫరా ఆగిపోవడంతో జనం ఇబ్బందులు పడుతున్నారు లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఇండ్లు మునిగిపోవడంతో జనం ఇబ్బంది పడుతున్నారు తాత్కాలికంగా ఆహార వసతి ఏర్పాట్లు చేశారు అధికారులు కన్యాకుమారి నుంచి బయలుదేరే అన్ని ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు రద్దు చేశారు తమిళనాడులోని ఏడు జిల్లాల్లో విద్యా సంస్థలకు సెలవు ప్రకటించారు భారీ వర్షాలకు కేరళ తమిళనాడులో రోడ్లు ధ్వంసమయ్యాయి పంట పొలాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి అరటి చెట్లు నేలకొరిగాయి ఆస్తి నష్టం భారీగా ఉండటంతో కేరళ ప్రభుత్వం కేంద్రంపై సీరియస్ గా స్పందించింది విపత్తు నివారణ సంస్థ కేరళకు ముందస్తు జాగ్రత్తలు సరిగా ఇవ్వలేదని మండిపడింది మరోవైపు ఓఖీ తుఫానుతో శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి దర్శనానికి వెళ్లిన వేలాది మంది భక్తులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అడవి మార్గం నుంచి వెళ్లొద్దని ట్రావెన్ కోర్ దేవస్థానం బోర్డు తెలిపింది ఎరుమేలి పంబ సదరం పులిమేడు మార్గాలు ప్రమాదకరంగా ఉన్నాయని చెప్పింది శబరి చుట్టూ ఎనిమిది కిలోమీటర్ల పరిధిలో పెనుగాలులతో వర్షం పడుతోందని తెలిపింది పంబా నదిలో స్నానాలకు ఎవరూ వెళ్లొద్దని హెచ్చరించింది యాత్ర మార్గంలో చెట్లు కూలిపోవడంతో పరిస్థితి అదుపులోకి వచ్చేదాకా యాత్రికులు రక్షణ శిబిరాల్లో తలదాచుకోవాలని సూచించింది తుఫాన్ లక్షద్వీప్ను తాకిన తర్వాత ఈశాన్య దిశగా ప్రయాణించి మహారాష్ట్ర గుజరాత్ తీరానికి దగ్గరగా వెళ్లే అవకాశాలున్నాయి